മുക്കൂട്ടുതറ നഗരത്തിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു ശശി ഏതു സമയവും നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന ആ കൊച്ചു പട്ടണമാണ് തൻ്റെ സ്വർഗമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയ വ്യക്തി നാട്ടുകാരുടെയും വ്യാപാരികളെയും സഹായിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയിരുന്ന മുക്കൂട്ടുതറ ടൗണിൻ്റെ മകനായി മാറിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ശശി ഒടുവിൽ സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആരോടും യാത്ര പറയാതെ കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നു ശശി കണ്ണടച്ചു ശശിയുടെ വിയോഗം മുക്കൂട്ടിത്തറയ്ക്കും കനത്ത വേദനയായി മാറി പാൻസും ഷർട്ടുമായിരുന്നു ശശിയുടെ ഇഷ്ടവേഷം ഊരിപ്പോകാതിരിക്കാൻ മുഷിഞ്ഞ പാൻസ് മുറുക്കി കെട്ടിയിരുന്നത് ചരടിൽ കെട്ടിയായിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കളിയാക്കുമെങ്കിലും അതിനൊന്നും മുഖം കൊടുക്കാതെ അവരോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന ശശിയെ നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മുക്കൂട്ടുതറയിൽ എവിടെയും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ശശി പാന്റിനൊപ്പം മുഷിഞ്ഞ ഉടുപ്പും തോളിൽ തോർത്തുമായി ശശിയെ കാണാമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരെയും പോലെ നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് ശശി ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടക്കാലം കൊണ്ടാണ് ശശിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ താളം തെറ്റിയത് ഇതോടെ ജോലിക്കു പോകാതെയായി ഒടുവിൽ മുക്കൂട്ടുതറയിലെ കടവരാന്തയുടെ വക്കിൽ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനായി മാത്രം നിന്നു മുക്കൂട്ടുതറയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴും ആളുകളോട് ചായ കുടിക്കാൻ കാശ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പരിചയക്കാരനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപതും അൻപതും രൂപയും പലരും നൽകും എന്നാൽ ചായ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വന്ന തുക തിരികെ നൽകുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ മുക്കൂട്ടുതറയിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് നിഴൽ പോലെ നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും സഹായവുമായി എത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശിയുടെ വിയോഗം വ്യാപാരികൾക്കും കനത്ത നഷ്ടമായി മാറിയിരുന്നു മുക്കൂട്ടത്തറയിലെ ടൗണിൽ ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്ന ശശിയെയും നാട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നു തലയിൽ ഒരു ചീപ്പ് തിരികി കൈകൾ ഉയർത്തി വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹതാപവും അനുകമ്പയും കലർന്ന സ്നേഹമായിരുന്നു ശശിയോട് മുക്കൂട്ടത്തറക്കാർക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശശി വഴി ചോദിച്ചും മറ്റും വിദേശികളും മറ്റുള്ളവരും എത്തുമ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ വേഷം ധരിച്ച വ്യക്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകും അപ്പോഴാണ് ആരാണ് ഈ വ്യക്തിയെന്ന് പലരും തിരക്കുക ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അധ്വാനവും മറ്റും കാരണം രോഗാവസ്ഥയിലായി കിടപ്പിലായിരുന്നു നാട്ടുകാരും കച്ചവടക്കാരും ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയുമുണ്ടായി എന്നാൽ വിഷു കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല കടത്തിണ്ണയിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്തെ എരുമേലി എസ് ഐ വിദ്യാധരനും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനും ശശി കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും യാത്രയാവുകയായിരുന്നു ശശിയുടെ വിയോഗം മുക്കൂട്ടുതറ ടൗണിനെയും വേദനയിലാഴ്ത്തുന്നു ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ശശിയുടെ വിയോഗശേഷം പറയുന്നത് അസ്വാഭാവിക മരണമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി